കണ്ണൂരിൽ രണ്ട് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളാണ് സ്കൂൾ കുട്ടികളുടെ സൗഹൃദ സെക്സ് ഗ്രൂപ്പുകളിലുള്ള മെസ്സേജുകളാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചത് അമ്മ ഉറങ്ങും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് വരണം തുടങ്ങി ശൃംഗാരപരവും തികച്ചും അശ്ലീലപരവുമായ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ അവരുടെ കൂട്ടുകാരെ രാത്രി വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന മെസ്സേജുകളും ചാറ്റുമായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ അന്വേഷണത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയത് അമ്മ ഉറങ്ങും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പെൺകുട്ടി ആൺ സുഹൃത്തിന് അയച്ച മെസ്സേജും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് രാത്രി വീട്ടിലുള്ളവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയവും കിടപ്പുമുറിയിലേക്ക് കടന്നു വരേണ്ട വഴികളും പെൺകുട്ടികൾ ആൺ സുഹൃത്തിന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മെസ്സേജുകളും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിന്റെ നൂതന മാർഗങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച സംവാദങ്ങളുമെല്ലാം പോലീസ് ശേഖരിച്ച് വിൽപ്പെടുന്നു രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാതെയും ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡി എന്ന പേരിൽ വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്ന ആൺകുട്ടികൾ പലരും എത്തിപ്പെടുന്നത് പോക്സോ കേസിലെ പ്രതിപട്ടികയിലാണെന്നത് പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അർദ്ധരാത്രിയിൽ ആൺകുട്ടിയിൽ രക്ഷിതാക്കൾ അറിയാതെ വീട് വിട്ട് ഇറങ്ങുന്നതായി പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് പോലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള പല പെൺകുട്ടികളും സമപ്രായക്കാരായ ആൺകുട്ടികളുമായി ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം കേസുകളിൽ പെൺകുട്ടികളെക്കാൾ പ്രശ്നം നേരിടുന്നത് ആൺകുട്ടികൾക്കാണ് ആൺകുട്ടികൾ പോക്സോ കേസിൽ ജീവപര്യന്തം തടവ് ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടികളുമായി ഇത്തരം ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് തുടർ നടപടികൾ സംബന്ധിച്ച നിയമ വിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തി വരികയാണെന്നും പോലീസ് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രണയം സെക്സിന്റെ ആസ്വാദനത്തിനും വിവാഹം സെറ്റിൽമെന്റിനുമാണ് എന്ന ചിന്തയാണ് ഇത്തരക്കാരുടെ ആശയവിനിമയത്തിലുള്ളതെന്ന് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങിയ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുട്ടികൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങൾ പോലീസ് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയെല്ലാം തന്നെ സെക്സിന്റെ പുതുവഴികൾ തേടിയുള്ള സംഭാഷണങ്ങളായിരുന്നുവെന്നതും ആശങ്കാജനകമാണ് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ രണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധികളിലുമായി മുപ്പത് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ അതീവ രഹസ്യമായി പോലീസ് ഇതിനകം ചോദ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇവരുടെ മൊബൈൽ ഫോണുകളും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സമർപ്പിക്കുമെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ സ്വന്തം മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇത്തരം കെടികളിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ എത്തിപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടി രാത്രി പത്തിനു ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞും സുഹൃത്തിനെ കാണാനെന്ന് പറഞ്ഞും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ നീക്കത്തിൽ രക്ഷിതാക്കൾ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും രാത്രിയിൽ കുട്ടികൾ വീടിനുള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു രാത്രി ഏറെ വൈകിയാലും മൊബൈലിലും ഇന്റർനെറ്റിലും ഇരിക്കാൻ കുട്ടികളെ അനുവദിക്കരുത് മക്കൾ ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റഡിയുടെ പേരിൽ ഒത്തുചേരുന്ന ഗ്രൂപ്പിനെ കുറിച്ച് തീർച്ചയായും അച്ഛനമ്മമാർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്റർനെറ്റും സൗകര്യങ്ങളും അധികമാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റാതെ നോക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വവും പോലീസിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അച്ഛനമ്മമാർക്ക് തന്നെയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് വെബ്ഡെസ്ക് തത്